Bueno, empecemos. Ya, ya, ¿Ya está grabando? Sí, sí, ya se trató hace como Diego, por favor, Diego. No, déjelo, déjelo que le dé la casa. Y él es el dueño de Charlandi. Por favor. Pótala a la mesa, a la mesa, a la mesa. Uy. No. Tres, dos, hola, hola, gente, gente de Charlandi. La novia quiere que yo empiece con guitarra. <risa> Tocanos una. A ver, eh, ¿cuál de las dos? <risa> Bueno, esta si estés estamos... metidos, vamos que vamos bien. <risa> esta la estamos cantando ahorita. Tres, dos, un nena, tú eres, ¿Eres un, un desliz. desliz. Una locura, un error, una trapa de amor, una aventura, yo no sé si es tu nariz. Ya no vamos a hacer rap ending, sino balada. No. <risa> Me, mejor ofendamos a los de... Canciones que se pueden cantar en una fogata. <risa> Están aportando, gracias a Cristian Fernando Tobar, uh -huh. a Ángel David González Abogal. Vamos a agradecer y a orar para que estas personas eh, tengan un mejor trabajo y pa puedan eh, darnos más, más plata. <risa> Padre amado, hace que se multiplique los ingresos, se multiplique. señor. Porque eso está muy michicato. <risa> Yo primero... Quitarle la vergüenza de darnos solo dos mil y que nos den más dinero, señor. Amén. Que se les vaya un cerito de más. <risa> Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Usted cree en esas cosas cuando esos pastores empiezan a hacer eso? Guay, y la gente empieza a moverse así. Yo creo en los rituales. Yo en creo general. en la epilepsia. <risa> Yo creo que es, sí funciona para curar el alma, pero para curar no, el No, que para curar el alma está la risa cura. ¡Ay, gracias! <risa> ¡No, qué color no más. Ya tienen 100 mil seguidores gracias a nosotros. O sea. Pero en las fotos a, a Camilo Sánchez. <risa> gracias a Sánchez, al mago y alerta. <risa> ¿Y cómo llamar el bajitico ese? A Juanchín. Sí, Uy, Juanchín, Juanchín. Sí, le ha dado resto de rating a la risa cura. ¿Sí? Ustedes miran los reels y dónde está él. Esos son millones de vistas, de verdad. Entonces, Juanchín, no te vayas. <risa> ¿Qué nos quedó de la conversación fuera de cámara con Kike Triana? Que es mejor trabajo de Lula. Ah. <risa> Que no hay que volver a un. Ahí me quedó algo muy, muy bonito de esa conversación y es que definitivamente uno no puede culpar a nadie de que no vayan a sus shows. Entonces, es culpa tuya. Hay una experiencia con Duitama, ¿no? Estábamos recién iniciando con Oscar. Y Oscar se fue a hacer un show. Él le dijo a un amigo, mira, necesito un espacio. Y el man le dijo, listo, ahí está el espacio, tómalo. Primera mentira, bueno, continúa. No ah. mentira. El man, ¿cómo fue? Él me ofreció a mí, me dijo, mira, acá hay un restaurante de donde han venido varios cómicos. Si quieres, ellos te patrocinan los, el transporte y ya, hacen show acá. Yo, en mi ignorancia... Pensé, Porque lo es. Ah, <risa> pensé que él estaba produciendo el show. Entonces, cuando llegamos, ¿qué pasó, Harry? ¿Cómo voy acá? Pero no había tanto. reservas. <risa> Estaban jugando rumi y bingo. <risa> Dominó. <risa> cartas. Sí. Ah, no es que se empezaron a cambiar eh, Facebook. No, <risa> Rumi, Rumi es cartas, no se sabe. Claro. Y llegamos ese día ya. Entonces el man dijo, bueno, parce, no hay gente. Eh, hay dos opciones. O no se presentan, o se presentan y pasan el sombrero a las seis personas que hay ahí. Ay, no, qué gonorrea. Y nos paramos. Pie. ¿Se pararon? No. Y eso ni ponían dos? atención. No, no te digo que estaban jugando allá y estaban más pendientes en lo que estaban jugando y todo eso. Y fue como que... Oh. En esa época con ánimo estaba... Entonces, no, es que para allá iba yo. Ajá. Lo más bonito de ese día fue que llegamos a otro show a Bogotá. Caro Navas, Oscar Suárez y yo, y Cúcuta. 15 personas. También Oscar volvió a caer. <risa> Pero salió no, muy lindo. habían como 18 personas. ¿Y tocaba con ese micrófono que, que rapean en Transmilenio? Sí. O oh, se escuchaba así. <risa> pero o sea, el show salió bonito, muy la gente bonito. se lo gozó. Uy, pero de lo lindo. Ay, ese fue el día que yo me fui para a grabar con Ánimo, fue el primer capítulo que salí. Eh, a Harry le gusta saltar de historia en historia. Es que yo no, yo no he visto ningún capítulo de Cosa no me de Bueno, y después eh, se creó Fox News. <risa> <risa> y terminamos con la risa, por <risa> Volviendo a la historia de Duitama, íbamos camino a la casa de él y pasamos por una tienda y los madres como, uy, los de con ánimo y nos pidieron foto y tal. ¿Y ustedes qué hacen acá? Y nosotros, no, pues veníamos a presentarnos. Entonces, eh, eh, no, pues que nosotros no nos enteramos. Y yo empiezo a armar un show, weón. Y empiezo a hablar con el man. Y yo después le pedí disculpas. Y yo, ven, pero ¿cómo así que la gente no se enteró acá y tal? Y el man, pero es que yo no te estaba produciendo ningún show. Yo, pero es que el lugar, ¿cómo no hace nada? Y hasta que no, no, pero entiende que es que yo, si, tú, si hay una producción, yo tengo que tener un porcentaje. Yo no entendía nada de eso. Y yo peleándole al man. 
y él mandándonos posada. No. Y Oscar ni barba tenía. <risa> Tenía para, exigir, rojito, para, para exigir respeto de que... <risa> y él era parcero, yo lo conozco desde hace años. Yo hice con el teatro antes de todo Pele esto. perdón con una canción. No. Listo, vamos a pedirle perdón. <risa> Perdóname. Esto es pa' Julián Villamón. Así Villamón. se llama. Villamón. 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 Eres un amor. <risa> Discúlpame, Juli. No le den más puerta. Era muy ignorante. Discúlpame. Chisme, la gente es muy tóxica en internet. Yo le contaba a Osquitar que subí un video de, de la barbería de Huescol, un streamer muy reconocido en, en Colombia. Ajá. Y la gente tira mierda porque sí. ¿Qué te dijeron? Comenzaron ¿Qué, a atacar. Ah, la, 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 ni siquiera la alcanza para el corte. Me, ah. Exacto. Ah, <risa> supera que escribió eso. <risa> <risa> es que no fue. Puede... <risa> ¿Cómo así? O sea, ¿tú viste a tirarte gratis? No, 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 no. Yo o sea, te claro. bloqueaste allá y sí, todo sí, para sí. hacer el video. ¿Y cuánto vale el corte? Ah. Si el ¿Cuánto vale el corte? 25. Por pero incluye. Cocina. Mejor dicho, mire el video. Pero de barato, yo, a mí me cobran 40 lucas por un rapaz. ¿Y por qué? Dice, ¿Por, eso? ¿Por eso? Y por el bigot. Ah. ¿Le cobran es por el bigot? Por el bigot, sí. Yo pago 35 lucas cuando me rapo los y me hacen Pero porque diseños. te hacen diseño. Sí, claro. Claro, es que tomen sí, acá, acá y acá. O sea, antes. Pero te hacen más acá. Sí, completo. Es un diseño porque que necesita días. <risa> ya toca con guara, guadaña. <risa> Matar <Una> plagas. <risa> Diablo rojo. Hasta acá. Frutiño. Toca el frutiño sirve para destapar baños, ¿sabes? Para destapar. Sí. Para destaparles de porrocho. Yo le decía a Osquitar, aquí en Bogotá hay barbarías que cobran lo mismo, te dan un mejor servicio en cuanto a que te, te la ponen... chupa. En el Santa Fe. No, ese servicio era en barbería loquillo. Ah. Ah, sí, le hacen una trova y todo. Eh, Con este todo. pipe tan grande. Le damos ah, 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 no, no, ya, ya no, 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 ya no me alcanza para la peluqueada. Uno dijo, es que, ¿cómo me iban a peluquear? Que yo era calvo. Yo, pero yo calvo. ¿De dónde? Eso lo tiene entrada. No, era la verdad. No quería decirte nada. Ah, <risa> Sabemos tiene, que tienes tiene la barba. Ah, pero <risa> la luz refleja tanto en tu frente. <risa> Esta luz no es por los reflectores. Yo ese, sí. ese te va de los laterales tan lejos. Yo siento que hablo con un bombillo. Uh. No, entonces, eh, y entre ellos mismos se encienden a pelear. O sea, la gente... Ay, pero es sí, tiene una centradota. Ah. Y no de ahí no que se queda así toda la No, no está no, alto. No, 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 porque ya tiene 40. Claro. 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 Mira, antes se le para el... Ah. Pero ¿por qué hablas tanto de su aparato sí, reproductor? ¿Lo pasó? conoces ya. o lo quieres conocer? Ah. Fuente. Me descubrí. Ah. Bueno, y en fin, el chisme, ¿en qué terminas? O sea, fuiste, te motilaste y ya. Y, y subiste ese video. ¿Y te han echado más hate que el...? ¿Te han echado más hate que a mí? Yo creo que sí. Creo Pongamos que sí. acá el Facebook, eh, el es... link del video para sí, que vayan a verlo. Sí, a ver, voy a verlo ahí porque... Y le eches mierda, amor. <risa> De parte. Bis, voy a poner el comentario que tengo que no te alcanzaba para la peluquia. Ah, sí. Bis. Yo le dije, eh, esos barberos ganan más que usted. Y yo le respondí, pues la verdad sí ganan más que yo. Sí, Ay, sí ganan bien. Ay, pero Peluqueando vaya. calvo. Pero ya me voy no. a pesar ahora. Ah, por favor, pongan su neki para. Ah, no, pero que pongan... es que, por ejemplo, yo dije que la barbería era muy inclusiva porque, pues, incluso tienen. La muchacha que me peluqueó a mí tiene una manita como rota. O sea, tiene la manita así. Ah, y ahora está o sea, criticando a la gente. No. Así, no. Con razón lo echaron de la risa. Es que el corte vale 25 porque los barberos vienen maniquebrados. Ah, pero entonces con razón quedaste como trasquilado. Yo sí le veía un lado más largo que el otro. No. ¿Qué es el quieto? ¿Qué es el quieto? No, yo lo estoy viendo para ver. ¿Hace cuánto se cortó el cabello? Eh, eso fue antier, hace como tres días. Uy, pero tiene buen, buena mano la muchacha. <risa> Porque ya le quedé. No, 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 yo no iba a decir eso. Tiene buena mano. Uy, qué bueno. Uy, marica. ¿Que no tiene bonito? Sí, no le ha crecido no, eso. Va a tener... ¿Y el pelo también? 
Idiotas, no, ahora bueno, sí. Tiene que volver donde ella. Sí. sí, sí, sí. Pero es que ya está en Medellín. Ah, qué buen Medellín. Sí, es en Medellín. Uh -huh. oh, más marica todavía usted. Pagar tanto. Pagar. Pero y quedarse acá poca. Ah. Sí. Hay un tanto venezolano acá. Pero tú, no, pero, pero tú no viajas solo para eso, obviamente. No, no, yo viajé por otras cositas. Ay, y ay, hacerme ay. las uñas también. Sí, Sobre todo por eso. Ay, sí, es que la gente no paga por el barbero. También saquemos de la cabeza. Es que no tiene para pagar. Es que el bar... No, simplemente el nombre de la barbería hace. Oh, Ajá. Sí, ya, el barbero Mira, que puede ser hasta. Nosotros, pues como el entretenimiento, todo. la belleza, el cine, la televisión, el teatro, los hoteles. Ellos venden es experiencias. Entonces uno no va a quedar bien peluqueado. O sea, eso hace parte de la experiencia. Pero uno va a desaparchar la vena, a sentirse bonito, no sé qué. Es como, la la es como, es como el éxito que, pre, por ejemplo, cuando tú, el pelo. cuando tú tienes tu empresa y vas a poner algo en el éxito, te cobran eso. O sea, el éxito no tiene nada que ver con eso. Tú haces la promoción. O sea, ellos ponen la marca y tú haces tu empresa. Pues se genera con cualquier cosa. Cuando tú generas nombre, pues eso es lo que vende sacar merchandising haciendo otro tipo de producto. Ah, ya por ejemplo, las gorras valen 170 mil pesos. ¿En el éxito? No, 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 en la mayoría. <risa> ¿Cualquier bueno, gorra? Cualquier no, tío. la gorra que de, de él. Ah, de él. O sea, la de marca, o sea, está viendo la marca. marca. Pero viene ah, con la bolsa de perico. Ah. De sí. De tu sí. De ¿Viene así? Pero pues esto. Viene con cachetes y tú. Yo creo que eso es lo que le cobran. Ustedes saben que Huesco vivió un apartado, yo les conté, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Contigo. Ah. Él subió un video esos días. Ah, él te puso los cacheticos así. Ah. Pero, pero, pero contó una de las mentiras más grandes. O sea, él dice que se perdió en una finca bananera de apartado y que se perdió como dos días. Primero que todo, porque usted perderse una finca bananera en apartado es. Y segundo, él estaba de acuerdo conmigo. Y segundo, yo tenía el mapa y sabía. Les perdí, no estaba. Sí, esto es, esto es como una mentira, es que perdió dos días una finca bananera que siempre van a haber trabajadores de la, en la finca. Entonces, sí, sí, como sí. me pareció raro cuando dijo que no, yo me perdí dos días la gente buscándome. Hostia. Westcall, por favor. Por favor. <risa> yo soy de Urabá. ¿Quién papi? lo va a buscar a él? <risa> y en ese entonces tiene que como ocho años. Ah, era ah. un niño. Bueno, allá ahí se ¿Tenés? empieza a volver creíble. Sí. No. Sí, claro. ¿Por, era Oye, un pero, pero era un no, niño. No, porque es que uno, entre más niños ya era más plaga. O sea, más conocía las bananeras. Ah. Es que una vez, no, o sea, una vez estamos en la bananera y se fue un combate por allá en, la, en, la, en las montañas y nos tocó salir corriendo esa mierda. Para, o sea, es que como te digo, es mentira, güey, ya. Eso es lo que dice. <risa> Tú sabes que tú no fuiste abusado. Sí. <risa> De la vida no, pues con concentración. Así tuvieras ocho años. No, un día le hice una mal de un amigo. Es que en la, en la finca, por ejemplo, los domingos tienen que limpiar la, empaca, la empacadora. Para el lunes ya empieza a trabajar la, lo que es la producción. Y entonces cuando la lavan, eh, el agua queda como una piscina. Y uno, como le digo, como uno es muy pequeño, entonces 10, 11 años uno se iba a bañar allá. Y eso era prohibido. Claro. Entonces, Hija no... Raya Vega, ¿ves? Con Vega. No, no. Y entonces había un grupo de amigos como de 6, 7. Y nos íbamos así los domingos en Garrucha. Fua, sasa, era como 8 kilómetros más o menos. Y llegamos allá y para uno llegar a la casa y no lo regañaron. Entonces quitaba la ropa y bañaba desnudo. Ah, ya sí. es Y Huesco la cigarri. Y Huesco. No, no, no. no, 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 no. Yo, ojo, ojo, yo a Huesco no lo conozco, no sé. Él dice que vivió en un barrio cercano, pero ya yo no vivía allá. Y el amigo, teníamos un amigo, yo cogí la ropa al amigo y se la escondí, parce. Ay, ah. Marica, y cuando así como a las 5 de la tarde, tipo 4 de la tarde, llega el man de la empacadora, parce. Ah. Bueno, puta. Ustedes qué hacen? Y salimos corriendo y todo el mundo que todo el que tenía su ropa cerquita y el amigo salió en buscando a ver ropa. Ay, qué venga. Ese es Harry re malo. Todo lo que hace por verle la verdad. Es que ay, yo lo cubro. Ay. Yo no dejo que lo vea. No es para yo. Pero no quiero que la, la dos bolas un loco. Y por eso no es creíble la historia que él dice, okay. de perderse, porque es mentira. O sea, si no, siempre íbamos, usted nunca se iba solo. Uh -huh. Bueno, no. entonces acá queda la invitación a Huesco para que venga y desmienta <risa> su versión. Sí, claro, porque Huesco la ve resto de este programa. Bueno. <risa> <risa> ¿Cuál es el disfraz soñado? Y el que nunca se pondría. Wow. ¿Cuál es el disfraz? Eh, nunca me disfrazaría de Morera. <risa> Yo nunca me disfrazaría de Huesco. Sí. Ah. Me acercaría un poco con el de Kiko. Yo siempre quise... Tener plata. Ah. 
Siempre quise tener todos los vestuarios de Michael Jackson. Solo tengo dos. El de Billie Jean y el de Smooth Criminal. Me falta el de Thriller, el de... O sea, tienes las chaquetas y todo. Sí. Ahí? Sáquelas. No, se está Baila. Para... A ver. A ver. Para el día de, de Halloween te disfrazate. Ya son. Eh, de Michael Jackson con novia. ¿El tuvo novia alguna vez? Sí, claro. Pues no va a tener. Pero de mayor nada. de edad. De hecho, bueno. eso fue uno de los escándalos porque no le creía a nadie. ¿Porque era mayor cuenta. de edad? Sí. Era, no le creía a nadie esas novias. O sea, eran como... Él estuvo, no sé si casado o solo noviado con la hija o la nieta de Elvis Presley. Pero ¿Era que embarazó, no? No, no, ella no fue a otra. Es que todo eso es pura mierda. O sea, todos esos ¿Hay videos? hijos son postizos. ¿Hay videos? Genéticamente es imposible que tenga hijos. Pero hay videos. <risa> Tú eres de los que pregunta por videos, por favor. Eh, ya se están tocando entre los dos. <risa> ¿En qué momento <risa> se van a besar? ¿Hay videos? ¿Hay videos? <risa> ¿Qué opinan de la teoría que este man es hijo de Michael Jackson, este... Bruno Mars. ¿Quién? Bruno West Mars? No. no. Ah. Eso es una creepypasta. No, el hijo de Michael Jackson es Jonathan Cosio. Ah, ah Cosio. ¿Jonathan? Jefferson. Jefferson, no. Sí, Jonathan no. Y Jefferson Clay. Y el que nunca te disfrazarías, de que nunca te disfrazarías, no, yo no nunca me disfrazaría de Hitler. De los villanos de la historia, yo nunca me lo haría, a diferencia de otro. Me echaron ah, un ah, sí. ¿De qué te disfrazaste tú? Hitler, me, la, el año pasado o antepasado. ¿Te disfrazaste de Hitler? <risa> sí, el hijo de puta. Y el bigote <risa> tocó hacerse lo blanco. <risa> Uy, pero qué hombre. De Hitler, pero cuando se, no se salió del horno nunca. <risa> Fue el mejor disfrute de la noche. Pues imagínate pasar este negro. Es que... Es de, de Hitler, no ya espero, Es como ver el negativo de una fotografía de Hitler. Exactamente. Sí. Después del suicidio. No. <risa> y, y, fue, y fue tan delicado que tengo que los ciudadanos de Hitler lo bajó. Porque ah, dejó sí. ver la esvástica y ese símbolo está ah, supremamente Me que podía Porque Facebook, policía. un nazi negro. <risa> Se lo bajaron. Esto es incoherente. Qué marica debería disfrazarse de dónde están las rubias. Uy, uh, sí, las sí. rubias restos. Uy, resto, güey. Pero es que es muy difícil ese, ¿no? Por eso mismo. Pues o sea, para maquillarte, va a pero quería muy chistoso. Quería muy pro. Conseguiré los dentes de... Pero te vas a conseguir Ay, otro negro. Angélica. Pero Angélica no es negra. No, no, pues para el maquillaje y todo eso. Ah. <risa> <risa> ah, te acabo de buscarle un partner. Un bien, partner. Bien morochi, pero bien morochi. Sí hay. Pero para qué ha sido, vamos a disfrazar, o sea, ¿no? Pues es que esa es la idea. O sea, el reto. ¿Algún, algún fan que sea negro, negro como yo? Y lo hacemos, ¿listo? Para este... ¿Qué hacen? Lo, lo de las bananeras. <risa> a ver si montamos una finquita. <risa> y yo también les cono la ropa. <risa> A mí me gustan mucho los disfraces de, de terror, como los maquillajes con efectos especiales que se ponen latas o cosas atravesadas. Oh. Sí, Uy, este es que ¿Tú, era? Que de, nunca me he disfrazado. Nunca me he disfrazado. Debería poner una máscara. A, a ver si soluciona. <risa> Estaba pensando en qué disfraz de pronto me gustaría tener. No sé, de pronto de algo de Volver al Futuro, que es mi película Ah, favorita. está chévere. Ese también es un, un disfraz en pareja. O sea, dos amigos. Ah, sí. Uno es el Doc, el doc y otro es uh, McFry. Tú puedes ser Martin McFry después de un accidente. ¿De <risa> <risa> que lo coge el rayo? <risa> después de viajar. <risa> Hablando de eso, yo puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree en esa cosa de que, de que, o sea, que la gente vuelve al pasado o va al futuro? O sea, no. No. Siguiente pregunta. ¿De, viaje, <risa> de viajeros en el tiempo? Eso. O sea, no. no. Yo no, tengo una teoría sobre eso. Es que nosotros ya viajamos en el tiempo y en el espacio. Nosotros ya nos teletransportamos y nosotros ya podemos viajar al pasado. Al futuro todavía no. ¿Por qué dices eso? El video es un viaje al pasado. La fotografía es un viaje al pasado. Ah, okay. Es increíble que tú puedas ver tan nítidamente algo que ya pasó, o sea, Ajá. no existe. Y te teletransportas porque tú haces videollamadas. Tú puedes hablar con alguien literal que está al otro lado del mundo. Pero literal. No es pasado. Está en el presente. Por eso se habla Por de eso espacio. Es espacio. De tiempo, el video. Mira esa foto. Eso fue hace mucho tiempo. Ah. <risa> y sigue igual de feo. <risa> Ya viajamos en el pasado, o sea, ya lo hacemos. Y es tan perfecto que tú no puedes cambiarlo. Tú lo observas y ya. Uh -huh. ¿Listo? Gracias. <risa> Dice, ¿la crema que compró al fin funcionó? Eh, bueno. De que tenía la coca negra. <risa> <risa> Vamos a llamar a la novia de <risa> Yo siento que estamos en proceso. Sí. Pero es que está muy percudido. <risa> Color Harry. 
color Harry, pero eso que es como a medias. <risa> <risa> como que quedó la marca de la mano, así se ven los cuatro deditos así. <risa> Y la pregunta para ustedes sería, ¿han comprado, no, ¿han comprado algún producto para sus genitales? Se verá, se verá fe de que, uy, esto me va a funcionar y es pura paja. Pero para... Para cualquier cosa. O sea, puede ser, por, sí, ejemplo, yo... por ejemplo, puede ser para levantar glúteos o no sé qué y... Ah. <risa> Pero empieza a, a criticarla. De no, no. pronto para levantar glúteos. De <risa> pronto para... <risa> de pronto Harry si se hace... <risa> Un diseñito. Sí, Al principio de como mis 21, 22, mi mamá es esteticista y ella trabaja con productos, geles que algas antes. Pero el gel solo no actúa, sino que tienes que hacer ciertos procesos que se vuelven en plástico, masajes y maricadas. Se llama Abdoplan. Y yo pensaba que funcionaba así solamente. Yo, yo me acuerdo que alcancé a invertir como en unos dos tarros, tres tarros de eso. ¿Cuánto valía acá? ¿Como 30 lucas? Como 30 lucas, te lo juro. De, sí. de, y yo, no, esa mierda, pues que igual no pidiendo tres empanadas después de comprar <risa> es que yo creo que esa es una de las mentiras más Muy grandes zapa, que puto, no, es que sea, no es que sea mentira lo que pasa es que no te complementa no es que tienes que ir a trotar digamos la propaganda es como te echas así dos tres veces al día y es que va ir reduciendo y ya como que te, y tú te mentalizas yo me sí, adornaba claro. eso <risa> no no a mí me pasó algo parecido con la moya pero fue que me da pena contar esto no Cuéntelo. tranquilo eh, lo que pasa es que el montado bien estar <risa> Porque no había más. <risa> Banano. Como yo siempre he sido muy, muy quieto en, la, en cuanto al... A la vida. <risa> al, al yo sexo. como tan dormido. Sexo, sí. sí, yo he sido como muy tranqui. O sea, yo no he tenido sexo, vida sexual digamos, tan formal, ¿no? Sí, sí. sí yo no he tenido... Entonces, Sin pagar. <risa> Hay un amigo que hablaba mucho de, de, de... ¿Cómo que se llamaba? Del rino. Entonces, ellos hablaban de eso con uno de los ya en el pene y tú durabas resto dándole a la mujer, ¿sí me entiendes? O a Huesco. <risa> Me dio por probar eso, ya yo por primera vez, pero por la curiosidad, yo dije, va a probar esa mierda. Y el amigo me lo prestó y yo llegué de la vieja. Mi amor, prepárese que lo voy a ver como a rata. Prepárese. La garrapata. La garrapata. Garra pata. Escobazo. Sáquese de acá. Váyase mal parí, hijo de puta. Marica, yo me eché eso. Y como yo iba confiado, la cogí tan, tan, tan el tercero. Me vine, marica, en la tercera metita. Y me dice, en ya. menos de 10 segundos. Y me dice, ¿dónde que me ha da? pasado, <risa> No, pero es que yo porque me confío. He dije. sido víctima, <risa> Y me dice, ¿dónde que me va a dar como a rata, pues? Oh. Oh. La ventaja que yo tengo. Rata es <risa> Una ratica. La verdad que yo tengo que... los animales. <risa> como yo, o sea, como le digo, como no tengo una vida sexual tan activa, entonces yo me recupero rápido, ¿sí me entiendes? Claro, o sea, yo como a los tres minutos ya otra vez estaba ya como un toro, o sea, yo una chimba. Como un toro ya. <risa> <risa> Otros diez segundos. <risa> y, y ahí ya me recuperé y ya con el segundo, pues ya traté de apesiguar las agüitas, ¿sí me entiendes? Yo voy donde el amigo, se lo entrego. Le digo, marica, eso no me sirvió. Esa mierda no sirve. Me dice, ¿qué pasó? O sea, no, yo me lo eché. Y eso. Me dijo, no, gran hijo de puta, tenía que echártelo en la cabeza del pene. Y yo me lo eché al rey. <risa> Ah, ah, el otro ya con huevos y todo. Desde ahí no utilicé más esa mierda. No, 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 ya no necesito eso. O sea, yo, mami, ¿para qué? O sea, no ah, que... Ahora se lo meré. <risa> ¿Sabes de qué me sirve también? Cuando soy muy bueno, cuando te tomo ron y cerveza. Uf, a mí el ron también me pone. Uy, Uf. pero eso me pone de lo lindo. O sea, yo aguanto. Sí. Y hora se hora dice, de... ah, eso, o sea, no queda... y a, y a mí el ron sí es re baja cucos. O sea, uno se pone remo perra con Qué el ron. Rico, ah, lo vamos a comprar. <risa> no es que termina en acá. Gracias, charlas. <risa> Gracias por ese ron que nos donaron. Gracias a ustedes, esta medicina. Uy, hay, todo, hay, ah, ah, de hay otra mezcla que también es muy buena y se la recomiendo, amigos. Si usted está pasando perico. por... perico. No, esa no, esa yo nunca la he utilizado. Brandy con leche con lecherita con lecherita usted lo mezcla y se toma esa mierda y no. se lo echa y eso ah, a chupar como uy pero también se puede porque sabe el sabor es debe, rico. debe ser ah, muy rico uy claro. entonces amigos si usted está pasando por eso y no quiere quedar mal con una chica ya sabe en la, échese brandy con lecherita <risa> en la cabecita y, y llega con eso ya todo lleno de hormigas ya todo, <risa> todo pegacheto
¿Qué cosa considerada ilegal les gustaría que fuera legal? Yo no me la puedo jalar así. Ah. <risa> en mi fuera? caso, y eso es, puede sonar muy feminista, pero en serio lo quiero porque yo lo disfruto un montón, es que nosotras podamos estar en toples tranquilas en la calle un día. Pero eso no es normal. ilegal. Sí, claro. Sí, claro sí, nosotras sí, nos no, podemos. Es exhibicionismo. Es exhibicionismo no, es para ilegal. las mujeres. Ah, sí, es ilegal. Ah, para las mujeres, sí. O sea, yo, que yo, yo no puedo estar, por ejemplo, en, el, en la séptima, en el séptimazo sin camiseta Espera. y con las tetas afuera normalmente porque voy a ser exhibicionista, me van a mirar mal él me juzgan y yo en lo personal soy una mujer que en mi casa todo el tiempo estoy sin camiseta porque me encanta o sea me consta quisiera ah, la tiene caída ah, hoy tengo 30 ah. yo creo que algo que sea ilegal que me gustaría que fuera legal puede pegar a las mujeres no mentira no. Ahí, ahí tengo que decir algo y eso es una opinión como es impopular y hay mujeres que son relámpares y les pegan a los manes y a, y a uno le da mucha impotencia no, como hija que no les puedan responder porque le, los golpean una gonorrea se les dan severos traques si sí, hay ciertas situaciones en las que yo digo marica se, se ganan su puñique como a mí hace poco me a la cárcel a una vieja por eso hmm. le pegó al man y lo tenía amenazado uh -huh. yo que okay, el man tenía 29 ya 22 y el man donde haga algo es un hijo de puta porque le claro. responde no también tienen derecho a hacerlo porque hay viejas piroas parecen duros <risa> pero, pero si se compara con el porcentaje de mujeres maltratadas, eso es. Ah, pues obvio. Pero pero no, a mí me parece que Oca siempre quiere tapar eso, es con el, pero es pues, igual el porcentaje. Exacto, igual sí, existe. Sí, o sea, bueno. que no está bien, o sea, a ningún lado ni el otro. Hay, hay, hay cosas que. Las dos cosas están mal. Por eso, eso es lo que. Pero. Amo históricamente la mujer ha sido pues es más que, que es que nadie está diciendo que o sea, no, que no es que sí. una cosa no tiene que ver con la otra sí. una cosa de que no me va a pegar ahora ah, <risa> en mi parecer ya si la mujer se equivocó pues que salga a pedir disculpas por favor con una mamadita no. <risa> como Dios más sí, pero si sí, no, no, no está bien ni que la mujer maltrate ni que el hombre maltrate yo no, o sea yo en mi vida no no estoy de acuerdo y me duele cuando maltratan a una mujer. Sí, es verdad. Yo soy muy lo odio, lo detesto. Cuenta lo que tú quieres que sea legal y es ilegal. Ya, pegada a la mujer. <risa> no entendió. <risa> no, es que yo, como te digo, o sea, es que yo siento que yo todavía vivo en un mundo donde yo soy muy tranqui, ¿sabes? O sea, para mí las cosas, para mí lo, lo ilegal, cosas que son tan simples, yo las veo como tan, pues no, no soy, ay, ¿cómo se No sé explicar. Por favor, me perdonan. <risa> Sí, es que yo soy como que vivo en, un, en una tranquilidad, como que yo no, no vivo... En tanta injusticia. Eh, exactamente. Okay. O sea, sí, yo voy para otro lado. <risa> <risa> ilegalidad, ilegalidad. Eso, más preciso. Sí, porque sí. su ambiente no es, no es como que necesite cosas ilegales. Yo creo que eh, lo único ilegal para dejar que, que, que fuera legal sería que los bares cerraran más tarde. <risa> ah, <risa> eh, okay. eso, sí, eso sí sería como que cerren a las 6, 7 de la mañana, pues chévere. Pero, ¿Sí? Para que pasen muchas cosas ilegales. <risa> <risa> en ese transporte. Como que peguen a las mujeres. Ah, oh. no, Dios mío. Bueno, pero no, pero no, sí, la, es la, un sarcasmo, ¿no? No estamos ahí haciendo eh, nada. Yo creo que de parte de Harry no lo es. <risa> Vamos con nuestra siguiente sección que es. Corchandil. Y esta viene muy buena porque son preguntas para niños de cultura general. Ay, muy para, para eh, niños. O sea que yo como niña. Ah. <risa> Y las niñas no puede responder. Ah, bueno, voy a ser solamente linda. Ah, no responda. Ah, de la debía. Qué grande. Sabe mejor. Por fin sí, por el hay un chiste en este programa. Ah, yeah. ¿Y qué nivel de chiste? Es construido. Buen ritmo. Seis meses trayeriándolo. Yendo a Rembra. Ah, se le cayó en boom. No me llamó el público, ya se... ¿En qué galaxia se encuentra el sistema solar? La Vía Láctea. Muy bien. ¿Cuántos tentáculos tiene un pulpo? Ocho. Oh, Pero también ah, está. Es que ya como está tocona. Ah, ya sabe de pulpo. Es por mis ventosas. ¿Qué color se forma cuando se combina el rojo y el amarillo? O sea, Naranja. Muy bien. Vamos dos. Eso de teoría. Pero salió, el, pero salió el, 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 el movimiento naranja. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? La luna. La luna es una estrella también. No alcanza. No, no. Es un satélite. El sol. Ah, su satélite. El sol es una estrella y eh, la luna refleja la luz del sol. Es Eso es creo que lo vi en cuarto y primero. Ah. Y, y la luna refleja el color de sus ojos. Ah. Ah. Eso lo vimos en tercero. Ah. Pero yo repetí, ¿te acuerdas? <risa> ¿Cuáles son los colores de la bandera de México? Rojo, blanco y verde. Rojo, blanco y verde. No, señora. Ojo. 
verde, blanco y rojo. Ah, uy, sí, 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 sí. Pero sí. dijiste los colores, no el orden. Estoy de acuerdo en que sí son los colores, pero lo normal es decirlos en orden. Listo. Es que siempre, o sea, yo sí. siempre. Eh, Eso bueno. lo aprendí en quinto. <risa> Y yo aquí con validadero. <risa> ¿Cuál es la capital de España? Ah, Moya. Madrid. Muy bien, hoy Moya está ah, rosando. Madrid también. Y de Cundinamarca también, ¿no? Ah. <risa> Excusa. <risa> ¿Cuál es el animal que produce miel, Osquita? La abeja. Muy bien. Ah, sí está para niños. Tres, tres. Sí. <risa> ¿Qué es más grande, un kilo o cien gramos? Un kilo. ¿Por qué? Porque un kilo son mil gramos. Muy bien. Esto lo vi en cuatro. <risa> cuatro, tres. ¿Cuál fue el científico que descubrió la ley de la gravedad? Newton. ¿Cuántos lados tiene un rombo? ¿Seis? No. Cuatro. Cuatro, muy bien. Porque es un cuadrado volteadito. <risa> Como tú. <risa> ¿Cuáles son los colores del arco iris? Los de la comunidad LGBTIQ. <risa> Azul, amarillo, rojo, violeta, también te tengo por ahí un gris, metámosle... ¿Un azul. gris? <risa> ¿Cuántos son? ¿Siete? Son cinco, si no sé qué cosa, espérame, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El hey, que está preguntando, no sé ni qué está preguntando. <risa> es que no les estaba leyendo. Verde, rojo, rojo. amarillo, eh, naranja, negro. Negro, no. No, chao. ¿El de oportunidad? No, el negro Por eso es que lo critican. Por eso es que critican el arcoíris porque es racista. Sí. Ajá. Pero eso está en el arcoíris de J Balvin ahí negro. No. Pero es que bueno, J Balvin no sabe. Pero es que él coge, los, pero es que coge a los negros para ponerlos de perra. Ah, ah, a las negras. Ah. Rojo. Agachito lo cojo. Eso lo aprendí en quinta. No, se lo aprendí. La persona de esta se lo enseñó. Con mi padre. Ah. Mis tíos me dejaron. Rojo, azul, amarillo, eh, naranja, blanco. No, blanco no. Chao. Violeta. No, chao. ¿Cuáles son? Violeta sí. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y violeta. ¿Cuál es el planeta rojo? Marte. Pues, muy bien. Ya, compro ya, ya. ¿cuántos puntos? No, Ay, la plata. Plata. Hoy que no apostamos, hoy no apostamos. Sí, hoy no apostamos, no, 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 apostamos Ay, ganamos la moya. Bueno, Listo. vamos con nuestra sección favorita de nuestros charlandings. Y es Rapiandi. ¿De qué vamos a rapear esta vez, Morera? Uy, esta vez de Huesco. <risa> sí. Y será la vamos en 3, 2, 1, ¡eh! Hoy nos toca improvisar de un tema muy delicado que pasó en Urabá. Huesco dice que se perdió en las bananeras, pero eso es mucha mierda. Porque allá nadie se pierde, porque son muy pequeñas. <risa> No parece rap, sino metal, ¿no? ¡Pequeña! ¡Vamos, morera! ¡Tres, dos, uno, ey! Hoy yo vine más o menos preparado para esta improvisación. Somos cuatro, como los cuatro fantásticos, y cada uno tiene un don. Por ejemplo, Harrison Murillo, él tiene mucho corazón. La Moya, eh, la, la Moya... <risa> La polla tiene los cachetes de Westcott. Ah, la polla es muy buena con esta polla. Ah, ah, wey. Wey. Me consta. Ah. Para la polla, me ah, responde en 3, 2, 1 y. Morera, hablando de mí, cuando West Cole es el que tiene que aparecer aquí, hablamos de que Harrison se lo comió, como Morera quiere conmigo, pero no. Oh. Oh. Me consta. Ah. Vamos con más que se la damos en 3, 2, 1, ey. Hablando de West Cole, estamos esta mañana, ya casi es tarde. Ay, qué vaina. Vamos a almorzar. Y después vamos a tener a una invitada de lujo que no es Huescol ni Granujo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suma los ojitos cerrados! Yo buscando palabras. Pero me di cuenta de algo. Con ritmo acá, uf, cambia muchísimo Mucho. y uno se mete más. Sí, en claro, la embarramos más. No se escucha tanto los estupidos. Sí. Uy, sí, mejor, no, mejor. Gente, recuerden seguirnos en redes sociales, en nuestro perfil como Trastornados Comedy. Hey, gente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram como aparecemos Trastornados Comedy. Al señor Morera, ¿cómo lo encuentran? Un tal Morera. Al señor Oscar. 
actor cómico. Negrito. Negro, pero presidente oficial. Y que les habla a robar la masa moya. Recuerden compartir, suscribirse y cuéntale a la gente que charla de las arrompiones que los hace reír. Chao. 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 Chao.